ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మీకు అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనకు అనుగ్రహిస్తున్న ప్రతి విధమైన కృపను బట్టి ప్రతిరోజు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మీ అందరితో కలిసి ప్రభువుని నేర్చుకోవటానికి ప్రభు అనుగ్రహిస్తున్న కృప అంతటిని బట్టి నేను హృదయపూర్వకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తూ అలాగే మీరు కూడా ప్రతిరోజు వాక్యం వింటూ ప్రభు మిమ్మల్ని వాక్యములో ఎలా దర్శిస్తున్నాడో మీరు తెలియజేస్తున్నందుకై పేరు పేరున మీకు అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మనము లాస్ట్ మండే దేవుని యొక్క వాక్యంలో యోహానుసు వార్తలో ఒక రెఫరెన్స్ మనం చదువుకున్నాం దానిని కొనసాగిద్దాం యోహానుసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఏసు ఇంకను ఏసు చేసిన కార్యములు ఇంకను అనేకములు కలవు వాటిలో ప్రతిదానిని వివరించి వ్రాసిన ఎడల అట్లు వ్రాయబడిన గ్రంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు తోచుచున్నదే ప్రభునందు ప్రియులారా యోహాను సువార్త గ్రంథకర్త ప్రభు చేసిన కార్యాలు ఇంకా అనేకమైన ఉన్నాయి అయితే వాటినన్నిటినీ వివరించి రాస్తే ఆ గ్రంథాలకు భూలోకం చాలదని చెప్పాడు అందుచేత యోహాను సువార్తను మనం చదువుతున్నప్పుడు మనం ఏడు సూచిక్రియలు ఉన్నాయని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అందులో మొదటి సూచిక్రియను ఆలోచన చేశాము ధ్యానం చేశాము ఈ ఆఖరి వచనాన్ని మనము ధ్యానించే దానికి ముందు యోహాను సువార్త యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నాలుగు సువార్తలు ఉన్నాయి అందులో యోహాను సువార్త యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పబడిన సువార్త మత్తయ్య సువార్త ఆయన రాజు అని మార్కు సువార్త ఆయన సేవకుడు అని లోకా సువార్త ఆయన మనుష్య కుమారుడు అని యోహాను సువార్త ఆయన దేవుని కుమారుడు అని వివరించిన సువార్తలు యోహాను సువార్తలు మొదటి వచనం మొదలుకొని ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఈ ఆఖరి వచనం వరకు ప్రతి వచనంలో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని దేవునిగా ఈ గ్రంథకర్త ఆత్మచేత వ్రాశాడు అందుచేత ఇందులో యేసుక్రీస్తు దైవ లక్షణాలు మనము అరవై ఆరు లక్షణాలు అని అరవై ఆరు గ్రంథాలను ఈ యోహాను సువార్తలో మనం నేర్చుకుంటా వచ్చాం ఈ ఆఖరి వచనాన్ని ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈ వచనాన్ని ప్రకటన గ్రంథంతో మనము కంపేర్ చేస్తూ ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం యేసుక్రీస్తు ఎలాంటి దేవుడో ప్రకటన గ్రంథంలో మనం నేర్చుకుందాం ముఖ్యంగా ఇరవై ఐదో వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా అనేక కార్యములు ఉన్నాయి కానీ పరిశుద్ధాత్మ యోహాన్ ద్వారా ఏడు సూచిక్రియలు ఇందులో వ్రాయించాడు ఇంకా ఎలాగ మనం అర్థం చేసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసే సూచక్రియలు క్రొత్త నిబంధన సూచిక్రియలు క్రొత్త నిబంధన సూచిక్రియలు యేసు ప్రభు చేస్తున్నాడు ఆయన అనేక సార్లు పరిస్థితిలో ఆయనను శోధిస్తూ అడిగిన సూచిక్రియ మత్తయసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఆకాశము నుండి ఒక సూచనను వారు చూపమని కోరారు లోకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం యాభై నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం వారు అడుగుతున్న సూచిక్రియ ఏలియా సూచిక్రియ ఏలియా ఆకాశము నుండి అగ్నిని కురిపించినట్లుగా యేసుక్రీస్తుని అగ్ని కురిపించమని వారు కోరారు కానీ లోకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం యాభై నాలుగులో యేసు ప్రభు చెప్పారు మీరు ఎట్టి ఆత్మ గలవారు మీరు ఎరగరు మనుషు కుమారి ఆత్మ రక్షింపజేసే ఆత్మే కానీ నశింపజేసే ఆత్మ కాదని ప్రభు చెప్పారు కారణం ఏంటంటే నిజానికి ఈ లోకంలో ఉన్న వారు అందరూ కూడా అగ్నికి పాత్రులే రోమపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ప్రకారం ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అందుచేత రోమపత్రిక ఆరు ఇరవై మూడు ప్రకారం పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణం అందరూ కూడా అగ్నికి పాత్రులే కానీ దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మన మీద కురవాల్సిన అగ్ని మన మీద మన మీద కురవాల్సిన శిక్షను బలిపీఠం మీద ఆయన కుమ్మరించాడు లేవీ కాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు మనం చూస్తున్నప్పుడు మన మీద పడాల్సిన అగ్ని బలిపీఠం మీద పడింది ఆ బలిపీఠం మీద ఉన్న బలిపశు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును సూచిస్తుంది ఆ బలిపీఠము యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువను సూచిస్తుంది కాబట్టి మన మీద పడాల్సిన అగ్ని యేసుక్రీస్తు మీద పడింది అందుచేత ఏలియా యొక్క సూచిక్రియను యేసు ప్రభు ఇష్టపడట్లేదు ఏలియా యొక్క సూచిక్రియ ఏంటంటే ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగి ప్రజల మీద పట్టడం ప్రజలు నాశనం అవటం కానీ యేసు ప్రభు యొక్క చిత్తము దేవుని యొక్క చిత్తము మానవుల నాశనం కావటం కాదు యోహాను సువార్త మూడో అధ్యాయం పదహారు వచనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినవాని అందు విశ్వాసముంచి ప్రతివాడును 
నశింపక నిత్యజీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అందుచేతనే తన కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించాడు ఎందుకు అనుగ్రహించాడంటే ఆయనను మన కొరకై అగ్నికి అప్పగించాడు ఆయనను మన కొరకై శిక్షకు అప్పగించాడు కొరింది రెండో పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో చూస్తున్నాం మన అపరాధములన్నీ ఆయన మీద మోపాడు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగులో చూస్తున్నాం మన పాపములన్నిటినీ యేసు ప్రభు తన శరీరమందు శిలువమైన మోసాడు వ్రానుపైన ఆయన మోసాడు పాపు మెరుగని యేసుక్రీస్తు మన కొరకు ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు కొరందిలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదు ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించబడింది రామపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగులో చూస్తున్నాం ఎందుకంటే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి మన మీద పడాల్సిన అగ్నిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద ఆయన వేశాడు మనమందరం ఎలాంటి వారు మన అంటే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఆరులో చూస్తున్నాం దినమెల్ల వధించబడవలసిన వారము వధకు సిద్ధమైన గొర్రెలమని ఎంచబడుచున్న వారు వధకు సిద్ధమైన గొర్రెలము అంటే మౌనముగా ఉండవలసిన వారు వధించబడవలసిన వారు మన మీద ఖడ్గం పడాలి మన కొరకు యేసుక్రీస్తు ఆయన మౌనం వహించాడు అనగా ఆయన మన తీర్పును తీసుకున్నాడు ఆయన మన కొరకు ఖడ్గానికి అప్పగించబడ్డాడు మన మీద పడాల్సిన శిక్ష మన మీద కుమ్మరించబడవలసిన ఉగ్రత ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీద కుమ్మరించబడింది కాబట్టి వాక్యం వింటున్న ప్రియులారా యేసు ప్రభు ఏలియా యొక్క సూచక్రియనైన చేయలేదు కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఇరవై రెండో వచ్చిన యూదులు సూచక్రియలు చేయమని అడుగుతున్నారు యూదులు సూచక్రియలు అడుగుతున్నారు యూదులు అడిగే సూచక్రియ ఏంటంటే ఏలియా యొక్క సూచక్రియ అలాగైతే అపోజిట్ ఆయన పౌలు కూడా చెప్తున్నాడు యూదులు సూచక్రియలు అడుగుతున్నారు మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాం యూదులు అడిగే సూచక్రియ ఏంటంటే అగ్ని ప్రజల మీద పడటం మనం ప్రకటిస్తున్న సిలువు వేయబడిన క్రీస్తు ఎవరనంటే సిలువులో యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీద అనగా బలిపేట మీద ఉన్న ఆ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను గొర్రె పిల్ల మీద ఖడ్గం పడింది ఉగ్రత పడింది అగ్ని పడింది మన మీదకు రావాల్సిన తీర్పు శిక్షావిధి శాపం ఆయన అనుభవించాడు ఈ వాక్యం వింటున్న వారు ప్రభు ఇలా బలిపేట మీద తను తానే బలిగా అర్పణగా అప్పగించుకోవటం ద్వారా లేవీ కాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగులో చూస్తున్నాం ప్రజలందరూ దానిని చూచి ఉత్సాహ ధ్వని చేసి సాగిల పడిరి అనే మాట చూస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్షిప్ ఇదే ఆరాధన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించడానికి కారణం ఏంటి ఆ జీవము గల దేవుణ్ణి మనం సేవించడానికి కారణం ఏంటి ఆయన గుణాతిశయాలు మనం ప్రచురం చేయడానికి కారణం ఏంటి దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మన మీద పడాల్సిన ఉగ్రత అంతటిని ఆయన అనుభవించాడు కాబట్టి ఆయన మన శిక్షను అనుభవించాడు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు నోరు తెరిచి ప్రభువుని మనము కీర్తిస్తున్నాం పూజిస్తున్నాం స్తోత్రిస్తున్నాం రామపత్రిక మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో చెప్పబడింది ప్రతి వారి నోరు మూయబడినట్లును సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగునట్లును అని రాయబడింది ఆ వచనం బట్టి చూస్తే మనమందరం కూడా నోరు తెరవటానికి ఆరాధన చేయటానికి ఆయనను కీర్తించటానికి అర్హత లేని చెరలో ఉండ ఉంచబడిన వారం కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనల్ని ఆయన ధర్మశాస్త్రపు చెరలో నుండి ఆయన వెలుపలికి తీసుకొని వచ్చాడు కాబట్టి ఎందుకు మనం బయటకు వచ్చామంటే ఇప్పుడు మనం నోరు తెరచి ఆయన కీర్తిని గానం చేయటానికి ఆయనను ఆరాధన చేయటానికి ఆయన స్తోత్రం చేయటానికి ఈ మాటలు వింటున్న వారులరా యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన సూచక్రియలు పాత నిబంధన సూచక్రియలకు ఉన్న వ్యత్యాసం మనం గమనించాలి యోహాన్ సువార్తలు ఉన్న ఈ సూచక్రియలన్నీ కూడా సంఘకాలానికి సంబంధించిన సూచక్రియలు ఇవి చెరకాలానికి చెరలో ఉంచబడిన ధర్మశాస్త్రపు కాలానికి చెందినవి కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ కాలానికి అనగా సంఘకాలానికి సంబంధించిన సూచక్రియలుగా మనం గ్రహించగలుగుతాం అందుకనే ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ఆలోచన మేరలో ఈ ఏడు సూచక్రియలను ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ఏడు సంఘాలతో పోలుస్తూ మనం దేవుని వాక్యాన్ని ప్రారంభించాం అందులో మొదటి సంఘ మొదటి సూచక్రియ మొదటి సంఘాన్ని గురించి మనం విన్నాం మొదటి సూచక్రియలో ద్రాక్షారసము లేదు మొదటి సంఘంలో ప్రేమ లేదు పరమగీత గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనంలో ద్రాక్షరసం ప్రేమతో పోల్చబడింది కాబట్టి ప్రేమకు కారణం ఏంటో దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడాడు యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో నలభై ఆరు నుంచి యాభై నాలుగు వచనాలు తాను నీళ్లు ద్రాక్షరసముగా చేసిన గలలీలోని కానాకు ఆయన తిరిగి వచ్చాను అప్పుడు కపిర్ణ హూములో ఒక ప్రధాని కుమారుడు రోగి అయి ఉండెను యేసు యోధయ్య నుండి గలలీకి వచ్చినని అతడు విని ఆయన యొద్దకు వెళ్ళి తన కుమారుడు చావసిద్ధమై ఉండను గనుక ఆయన వచ్చి అతన్ని స్వస్థపరచవలనని వేడుకొనెను 
యేసు సూచక్రియలను మహత్కార్యములను చూడకుంటే మీరు ఎంత మాత్రము నమ్మరని అతనితో చెప్పాను అందుక ప్రధాని ప్రభు నా కుమారుడు చావకు మునిపే రమ్మని ఆయనను వేడుకొనిను యేసు నీవు వెళ్ళుము నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పగా అతడు నమ్మి వెళ్ళిపోయాను అతడు ఇంకా వెళ్ళుచుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగా వచ్చి అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగా వచ్చి అతని కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని తెలియచెప్పారు ఏ గంటకు వాడు బాగుపాటు సాగినని వారిని అడిగినప్పుడు వారు నిన్న ఒంటి గంటకు జ్వరం వారిని విడిచినని అతనితో చెప్పిరి నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని ఏసు తనతో చెప్పిన గంట అదే అని తండ్రి తెలుసుకొని కనుక అతడును అతని ఇంటి వారందరినూ నమ్మిరి ఇది ఏసు యోధయ్ నుండి గలలేక వచ్చి చేసిన రెండవ సూచక్రియ ప్రభునందు ప్రిలారా ఇక్కడ మనము ఒక ప్రధాని అతని కుమారుని కోసం ఏసు ప్రభు దగ్గరకు ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చాడు మనం చూస్తున్నాం ఈ ప్రయాణ దూరాన్ని మనం కానీ అర్థం చేసుకుంటే సుమారు ఇది రెండు దినముల అంత దూరం అని మనం గమనించవచ్చు ఒంటి గంటకు ప్రభు మాట ఇచ్చిన తర్వాత అతడు బయలుదేరాడు అదే ఒంటి గంటకు అక్కడ కుమారుడు బాగుపడినాక ఆ ఇంటి నుండి దాసులు బయలుదేరారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసిన ఆ స్థలం ఏదైతే ఉందో ఆ స్థలం దగ్గర వారు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎప్పుడు అతడు బాగుపడిన అంటే నిన్న ఒంటి గంటకు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే టైంలో స్టార్ట్ అయ్యి వారు కరెక్ట్గా వారు కలుసుకున్నప్పుడు ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్న పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే రెండు దినములంత ప్రయాణం ఆ దూరము అనేది మనం చూస్తున్నాం ఈ రెండు దినములంత దూరమైన ప్రయాణం ఎందుకు ఈ తండ్రి చేశాడంటే తన కుమారుని మీద అతనుకున్న ప్రేమ అతని కుమారుడు ఎక్కడ చనిపోతాడో అని చావ సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడే బయలుదేరి వచ్చాడు యేసు ప్రభు కోసం అతడు చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు అలాగైతే ఒక తండ్రికి తన కుమారుని మీద ఉన్న ప్రేమ మనం అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ లోకంలో మన సొంత వారి కోసం మన ఇంటి వారి కోసం మన బంధువుల కోసం ముఖ్యంగా మనం ప్రేమించేవారు వారు బా రోగంలో పడినప్పుడు వారు ఇబ్బందుల్లో పడినప్పుడు మనం ప్రభువుని వేడుకునే విధానం దానిలో మనం పెట్టే శ్రద్ధ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి తన కుమారుడు విషయంలో ప్రభువుని వేడుకోవడానికి ఈ తండ్రి చాలా దూరం ప్రయాణం చేసుకొని వచ్చాడు అలాగైతే ఇక్కడ మనం చదువుకున్న భాగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన సంబంధాలకు ఇచ్చిన విలువను మనం గమనిస్తున్నాం ఆయన ఆ సంబంధాన్ని ఆయన ప్రేమించాడు ఆ సంబంధానికి ఆయన విలువనిచ్చాడు ఈ మాటలు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఈ లోకంలో మన వారి కోసం మన ఇంట్లో వారి కోసం వారు బాగోలేదని మనం ప్రభు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనము ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే నా కుమారుడు బాగోలేదయ్యా నా ఇంట్లో వారు బాగోలేదు లేకపోతే నా బంధువులకు బాగోలేదు లేదా నా స్నేహితులకు బాగోలేదు నేను ప్రేమిస్తున్న వానికి బాగోలేదని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయితే మనము మన ఇంటి వారిని ప్రేమిస్తున్నాము అలాగైతే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆ కుమారుణ్ణి స్వస్థపరచడానికి ఆయన ఎలాంటి శ్రద్ధ చూపించి ఉంటాడు మనం జస్ట్ ఆలోచన చేద్దాం మన మనసుతో ఆలోచిస్తే మనమేం అనుకుంటామంటే యేసు ప్రభుకి ఏం తెలుస్తుందిలే అతనికి అతనికున్న బాధ ఏం తెలుస్తుందిలే ఇతడు తండ్రి కాబట్టి తన కుమారుని కోసం వేడుకుంటున్నాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ సరిలే వెళ్ళు నీ కుమారుడు బాగుపడ్డాడు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు అందరినీ స్వస్థపరిచేటట్టే ఆ కుమారుని స్వస్థపరిచాడు కానీ అందరూ ఆ కుమారుడి గురించి ఆలోచించేటట్లు తండ్రి ఆలోచించట్లేదు ఆ తండ్రికి ఆ కుమారుడు అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకంగా అత ఆయన్ని వేడుకున్నాడు అని మనం సొంతంగా ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇవేవి వాస్తవాలు కాదు ఏది వాస్తవం అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న కుమారుడు చనిపోయాడు తిరిగి బ్రతికించబడ్డాడు కానీ అక్కడ ఉన్న తండ్రి అతడు చావకు మునుపు బయలుదేరి వచ్చాడు అతడు చావ సిద్ధముగా ఉన్నప్పుడు బయలుదేరి వచ్చాడు చూడండి ఆ మాటలు మనకి చాలా తేటగా అర్థమవుతున్నాయి అక్కడ ఏముందంటే చావ సిద్ధమై ఉండను నలభై ఏడో వచనంలో నలభై తొమ్మిదిలో అందుక ప్రధాని ప్రభువ నా కుమారుడు చావకు మునిపే రమ్మని ఆయన వేడుకొనాను అలాగైతే ఈ ప్రధాని యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద పెట్టిన విశ్వాసం ఎంతటిది అంటే అతని కుమారుడు కానీ చనిపోయి ఉంటే ఇతడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేవాడు కాదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చావ సిద్ధంగా ఉన్నవాడిని బాగు చేస్తాడు అనుకొని వచ్చాడు ఇంకా చెప్పాలని అంటే 
ఏసు క్రీస్తు ప్రభు చావకు ముందు బాగు చేస్తాడు అనుకొని వచ్చాడు కాబట్టి మనం ప్రభు మీద పెట్టే విశ్వాసము మనం ప్రభువుని వేడుకునే విధానము మనం ఘనంగా ఎంచుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఒకవేళ కుమారుడు చనిపోతే తండ్రి ఒకవేళ కుమారుడు చనిపోతే తండ్రి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేవాడా అంటే ఖచ్చితంగా ఆ మాటలను బట్టి చూస్తే వచ్చేవాడే కాదు కాబట్టి మనం మన ఇంటి వారికి మన బంధువులకి మన స్నేహితులకి మనం ఇస్తున్న బా బాంధవ్యం ఆ విలువ ఆ బంధం కంటే యేసు ప్రభు మన ఇంటి వారికి మన బంధువులకి ఇస్తున్న బంధపు విలువ చాలా గొప్పది ఎందుకంటే ఈ లోకములు ఈ తండ్రి ఈ కుమారుణ్ణి కన్నాడు కాబట్టి అతనికి ఆయన తండ్రి అయ్యాడు కానీ యేసు ప్రభువు యోహాన్ సువార్త నాలుగు అధ్యాయంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఇంకా ప్రాణం పెట్టలేదు కానీ అసలు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడంటే ఈ ప్రధాని కొరకు చనిపోవడానికి వచ్చాడు ఈ ప్రధాని కుమారుడు కొరకు కూడా చనిపోవడానికి వచ్చాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఇబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది ప్రకారం ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదహారు మనం చదివితే ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణం పెట్టాను కనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకొనిచున్నాము అని రాయబడింది అలాగైతే ఈ లోకంలో మన పిల్లలను మనం ప్రేమిస్తున్నాము ఈ లోకంలో మన తండ్రిని మనం ప్రేమిస్తున్నాము ఈ లోకంలో మన బంధువులను మన స్నేహితులు మనం ప్రేమిస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు మన పిల్లలు అని లేకపోతే నా తండ్రి అని లేకపోతే నా కుమారుడు అని లేదా నా భార్య అని నా స్నేహితుడు అని నా బంధువులు అని నేను ప్రేమించేవాడని మనం ఫీల్ అవుతున్నాము మన బంధాన్ని ప్రభుకు చెప్తున్నాం కానీ మనకి వారికి ఉన్న బంధం కంటే వారికి ప్రభుకు ఉన్న బంధం ఇంకా శ్రేష్టమైనది ఎందుకు అని అంటే ఈ లోకపు బంధము కంటే పరలోకపు బంధం ఎందుకు గొప్పదంటే ఈ లోకపు బంధము ఇది ప్రాణం పెట్టిన బంధం కాదు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటే యేసు ప్రభు ప్రాణం పెట్టాడు రోమిల్ క్రాస్ను పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయక మనందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించిన వాడు మళ్ళీ చదువుతున్నాను తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయక మనందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించిన వాడు అలాగైతే దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన ఇంటి వారి కొరకు తన కుమారుని అప్పగించిన వాడు నా తండ్రి కొరకు దేవుడు తన కుమారుని అప్పగించాడు అంత మాత్రమే కాదు మన స్నేహితుల కొరకు మన బంధువుల కొరకు మనం బాగా ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నా వారి కొరకు దేవుడు తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించడానికి ఆయన వెనుక తీయలేదు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను దీని వలన దేవుడు మన ఎందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్ష పరచబడిన దేవుని ప్రేమ ఎలా ప్రత్యక్షమైంది మనం యేసు క్రీస్తు ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఈ లోకాన్ని పంపాడు రామపత్రి ఎనిమిది ముప్పై రెండులు ఏమన్నాడు సొంత కుమారుడు అన్నాడు చౌహాన్ మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదిలో ఏమన్నాడు అద్వితీయ కుమారుడు అన్నాడు సొంతం కాకపోతే ఎవరైనా ఇస్తారు ఇద్దరు ఉంటే ఒకటి ఇవ్వగలుగుతాం మనం కానీ సొంత కుమారుణ్ణి అప్పగించాడు ఏకైక కుమారుణ్ణి అప్పగించాడు అంటే నా తండ్రిని నా దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నా భార్యను నా దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నా పిల్లలను నా దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నేను బాగా ప్రేమించే వ్యక్తి నా దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు ఆలోచించేయండి మీరు మీ సొంత ఇంటి వారి కొరకు మీరు విచారపడేది మీ బంధం బట్టి మీరు విచారపడుతున్నారు అలాగైతే మీ బంధం కంటే వారికి దేవుడు వారి పట్ల దేవుడు చూపించిన బంధం ఇంకా గొప్పది అందుకని మీరు పడే వేదన కంటే మీరు పడే బాధ కంటే దేవుడు వారి మీద ఇంకా బాధపడతాడని మీరు నమ్మండి అలాగైతే ఈ ప్రధాని నమ్మాడా నమ్మకపోయిన ప్రభు మనతో ఇప్పుడు ఆ భాగం నుంచే మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే మనం కూడా అలా నమ్మట్లేదు ఇంట్లో వారికి బాగోకపోతే ఇంట్లో వారు నలిగిపోతే మనం ప్రభుకి ప్రార్థన చేసే విధానంలో ఎలా ప్రార్థన చేస్తామంటే ప్రభు నా తండ్రి బాగుపడాలి నా తల్లి బాగుపడాలి నా స్నేహితులు బాగుపడాలి నా బంధువులు బాగుపడాలి నేను ప్రేమించేవారు బాగుపడాలి అని అంటున్నాం కానీ ప్రభు ఇదిగో నువ్వు ప్రాణం పెట్టిన వాడు బాగుపడాలి ప్రభు ఇదిగో ఎవరి కొరకైతే నువ్వు నీ కుమారుణ్ణి అప్పగించడానికి వెనక్ తీయలేదో ఆ వ్యక్తి బాగుపడాలి అని ఆలోచిస్తే అది ఎంత విశేషమైన విశ్వాసము అర్థం చేసుకోండి ఇలా కానీ మనం ఆలోచిస్తే శిక్షణకు ఆధారం లేని పరిస్థితుల్లో కూడా మనం దేవుని నమ్మగలుగుతాం అసలే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకునే వివరణలో దేవుని ఎలా నమ్మటానికి కారణం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువు మరణం కాబట్టి శిలువే విశ్వాసానికి కేంద్రం ఒక వ్యక్తి దేవుని నమ్మగలుగుతున్నాడంటే 
ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభుని నమ్మగలుగుతున్నాడు అంటే దానికి కారణం యేసు క్రీస్తు యొక్క శిలువు మరణమే ఆ శిలువు మరణం ద్వారా ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని వ్యవహారం మొదటి పత్రిక మూడు పదహారులో మనం నమ్ముతున్నాం ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రాణం పెట్టినప్పుడు వ్యవహాన సువార్త పదిహేను పదమూడు చూడండి తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టు అని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడు ఎవడను కాబట్టి ఈ లోకంలో నేను ఒక వ్యక్తిని బాగా ప్రేమిస్తున్నాను అని నేను అనుకుంటే లేకపోతే మీరు అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే వారి కొరకు మనం ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నామంటే ఆ ప్రేమ యేసు ప్రభు అతన్ని ప్రేమించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఒకవేళ ఎవరైనా నిన్ను ప్రేమించట్లేదని ఒకవేళ నువ్వు బాధపడుతున్నావా ప్రభు నిన్ను ప్రేమించే దానికంటే ఇంకెవరు ఎక్కువ ప్రేమించలేరు ప్రభు నిన్ను ఎంత ప్రేమించాడనంటే ఆయన నీ కొరకు తన ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి ఆయన కంటే నిన్ను ఇంకా ఎవరు ఎక్కువగా ప్రేమించలేరు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా మనము మన వారి కొరకు మన ఇంటి వారి కొరకు మనం ప్రభువుని వేడుకుంటున్నప్పుడు వారు ఆయనకు ప్రియులని వారు ఆయన ఆయన వారి కొరకు ప్రాణం పెట్టాడని దేవుడు తన సొంత కుమారుని వారి కొరకు అప్పగించాడని మనం నమ్మగలగాలి ఒకసారి వ్యోహాన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుదాం యోహాన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము అతని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రభువ ఇదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన యొక్కకు వర్తమానము పంపిరి ప్రభు మేము ప్రేమిస్తున్నవాడు అనలేదు ప్రభు నీవు ప్రేమించువాడు రోగి అయి ఉన్నాడు ప్రభు ప్రేమను నమ్మాలి మనం ప్రభు అతన్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో వారు నమ్మారు చూడండి యేసు ప్రభు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు చూడండి ముప్పై ఐదవ యేసు కన్నీళ్లు విడిచాను ఆయన నిన్న కన్నీళ్లు విడిచాడు ఆయన నేడు కూడా కన్నీళ్లు విరుస్తాడు ఎందుకంటే నిన్న నేడు ఆయన ఒకే రీతికి ఉన్నాడు ఆయన దేవుడు కనుక యాకోబ్ ఆయన గురించి రాసిన లక్షణం మనకు తెలుసు ఆయన ఎందు ఏ చంచలత్వం అయినను గమనాగమనం వలన ఏ కలుగు ఏ ఛాయి అయినను లేదు దేవుడు మారిపోయేవాడు కాదు నిన్న ఆయన కన్నీళ్లు విడిచాడంటే ఈరోజు ఆయన కన్నీళ్లు విడుస్తాడు నిన్న ఆయన కరిగిపోయాడంటే ఈరోజు కూడా ఆయన కరిగిపోతాడు నిన్న ఆయన కఠినుడు కాదంటే ఈరోజు ఆయన కఠినుడు కాదు ఎవరి పట్ల మరి ఇలా అంటలేదు నా తమ్ముడయ్యా అంటలేదు ప్రభు నువ్వు ప్రేమించువాడు అంట కాబట్టి ఆలోచన చేయండి మన ఇంటి వారిని మనకంటే ఎక్కువ యేసు ప్రభు ప్రేమిస్తున్నాడు మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నామో వారిని మనకంటే యేసు ప్రభు ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన మనతో పాటు కన్నీళ్లు కార్చ కార్చగలడు వ్యూహాన్ని యేసు ప్రభుని చూస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడో మనం గమనిద్దాం ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన తిరుగగా ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభములను ఆ దీప స్తంభముల మధ్యను మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకరిని చూచితిని అలాగైతే ఈ ఏడు సంఘములు లేదా సంఘ కాలములో క్రీస్తు ఎలా ఉన్నాడంటే ఆయన మనుష్య కుమారుడికి ఉన్నాడు అంటే ఆయనకు మన ఎమోషన్స్ అర్థమవుతాయి ఆయన మన దుఃఖాన్ని ఆయన అనుభవించగలడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఎలా ఉన్నాడనంటే ఆయన ప్రస్తుతం పరలోకంలో దేవునికి ప్రధాన యాజకుడిగా ఉన్నాడు ప్రధాన యాజకుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన మనుష్య కుమారుడిగా ఉన్నాడు ఏడు దీప స్తంభముల మధ్య అనగా సంఘానికి శిరస్సు అయిన క్రీస్తు ఎవరనంటే ఆయన మనుష్య కుమారుడు అనే మాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రధాని తన కుమారుణ్ణి ప్రేమించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు అలాగైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ కుమారుణ్ణి ఇంకా ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు మనం ఎంతవరకు ఈ సంగతుల ద్వారా గ్రహించాం ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఈ సూచక్రియను రెండవ సంఘము అనగా ప్రకటన గ్రంథములు ఉన్న స్మున్న సంఘములు ఉన్న సంగతులతో పరిశీలన చేద్దాం చూడండి ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వచ్చినాలు స్మరణలో ఉన్న సంగపు దోతకు ఎలాగో రాయము మొదటి వాడును కడపటి వాడునయుండి మృతుడై మరలా బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా ఈ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం మృతుడై మరలా బ్రతికిన కుమారుడు ఇక్కడ కూడా ఈ సూచక్రియలో ఈ కుమారుడు మృతుడైపోయాడు తిరిగి మరలా బ్రతికించబడ్డాడు ఈ కుమారుడు మృతుడై మరలా బ్రతికిన వాడు ప్రధానిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళటానికి కారకుడు కొన్నాడు అతడు చావ సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ప్రధాని తన కుమారుడి కోసం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు అలాగైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఎవరానంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన మృతుడై మరలా బ్రతికాడు ఎందుకు ఆయన మృతుడై మరలా బ్రతికాడు ఈ విషయాన్ని మనం మొదటిగా ఆలోచన చేద్దాం రెండు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఏలయనగా మనలను దేవుని అద్దుకు తెచ్చుటకు 
అనీతి మంతుల కొరకు నీతి మంతుడైన క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడి ఆత్మ విషయంలో బ్రతికించబడి పాపముల విషయంలో ఒక్కసారే శ్రమపడిను ఈ మాటలో ఒక వచనాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనలను దేవుని వద్దకు తెచ్చుటకు అనీతి మంతుల కొరకు నీతి మంతుడైన క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడ్డాడు అలాగైతే క్రీస్తు ఎందుకు చనిపోయి బ్రతికాడంటే మనలను దేవుని వద్దకు తేవటానికి అలాగైతే యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణము ద్వారా ఆయన పునరుత్నం ద్వారా మనం దేవుని వద్దకు తేబడ్డాం ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటే యేసు క్రీస్తు అని దేవుని కుమారుడు మనల్ని దేవుని వద్దకు తెచ్చాడంటే అర్థం ఏంటంటే చూడు నేను దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు చూడు అసలు దేవుని పట్ల నీ అవగాహన ఏంటి అసలు దేవుడు ఏమైనాడు చూడని ఆయన చెప్తున్నాడు ఒకవేళ యేసు క్రీస్తు ప్రభు లేకపోతే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనకు బయలుపరచబడేదే కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనకు బయలుపరచబడింది యేసు క్రీస్తు మనలను దేవుని వద్దకు తెచ్చాడు ఎందుకు తెచ్చాడనంటే దేవుడు మనలను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో దేవుడు అసలు ఏ స్వరూపం గలవాడో యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకు బయలుపరిచాడు సహాయకరంగా యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది చౌద ఎవడనో ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు తండ్రి రొమ్మునున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరిచాను తండ్రి రొమ్మునున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరిచాను సో యేసు క్రీస్తు మనలను దేవుని వద్దకు తెచ్చాడు అంటే దేవుణ్ణి మనకు బయలుపరిచాడు ఎవరు యేసు క్రీస్తు తండ్రి రొమ్మున ఉన్నవాడు రొమ్మున ఉన్నవాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన తండ్రి చేత ప్రేమించబడుతున్నవాడు యోహాను సువార్త మూడు ఇరవై మూడులో ఏసు రొమ్మున అనుకున్న యోహాను గురించి ఏం రాయబడింది ఏసు ప్రేమించిన ఒకడు అలాగైతే ఏసు క్రీస్తు ఎక్కడ అనుకున్నాడు ఆయన తండ్రి రొమ్మున అనుకున్నాడు అంటే యేసు ప్రభు ఎవరనంటే తండ్రి ప్రేమించిన కుమారుడు అందుకనే కలసి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చిన ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలోంచి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుడు తాను ప్రేమించిన తన కుమారుడు యేసు క్రీస్తు ఎవరండి తండ్రి రొమ్మున అనుకున్నవాడు అలాగైతే యేసు ప్రభు ఎవరండి తండ్రి ప్రేమించిన తన ప్రియ కుమారుడు మత్త యేసు వార్త మూడు పదిహేళ్ళు చూస్తున్నాం ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను తండ్రి రొమ్మున ఆనుకున్న కుమారుణ్ణి తండ్రి మన కొరకు అప్పగించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవునికి ప్రియ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని దేవుడు మన కొరకు అప్పగించాడంటే దేవుడు ఎలాంటి వాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా దేవుడు మనకు అర్థమవుతున్నాడు దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ఆయన ప్రేమయ్య ఉన్నాడు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం చదువుదాం యోహాను వ్రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఎనిమిదవ వచ్చిన దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి అనగా దేవుడు ప్రేమయ్యి ఉన్నాడు అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత పది మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ఎందుకు యేసుక్రీస్తును దేవుడు అప్పగించాడు ఆ ప్రియ కుమారుని దేవుడు మన కొరకు అప్పగించింది ఎందుకంటే ఎనిమిదవ వచనంలో చెప్తున్నాడు పదవ వచనంలో చెప్తున్నాడు మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపించాడు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న సూచిక్రియను చూస్తున్నప్పుడు ప్రధాని వచ్చాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి తన దాసులు రాలేదు ప్రధానియే ఎందుకు వచ్చాడు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు ప్రధాని రావటం తన దాసులు రాకపోవటం వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇదే సందర్భం శతాధిపతి విషయంలో కూడా చూస్తున్నాం శతాధిపతి తను రాలేదు యేసు ప్రభు దగ్గరికి యూదులను పంపించాడు ఈ రెండు సందర్భాలు మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ప్రధాని అంటే ప్రధానమైన వాడు అర్హుడు శతాధిపతి అన్యజనుడు కట్ యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాలేదు యూదులు వచ్చారు వచ్చేమంటున్నారు అతడు మన మన ప్రజలను ప్రేమించి మన జనులను ప్రేమించి సమాజ మందిరం కట్టించాడు కాబట్టి నీ వలన మేలు పొందుటకు అతడు అర్హుడు అంటున్నారు అలాగైతే ప్రభు దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా వారి అర్హతను బట్టి వారి యోగ్యతను బట్టి ప్రభు దగ్గరికి రావాలని అనుకుంటున్నారు